Gracias, Juan. Saludamos a Marco Fernández, investigador asociado de México, evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, Marco? Ya, ya, en, ya en tu casa, ¿verdad? En, en Fiero. Ya en mi casa. Este, Muy buenos días, Eduardo. Eh, bien, gracias bien. por la invitación. Muchas gracias. Te acuerdas que estábamos eh, muy indignados. Abrazamos el asunto de México eh, este, en, ante el PISA, ante este proceso de evaluación del sistema educativo. Afortunadamente, bueno, eso dice el gobierno, que no vamos a abandonar la prueba. O sea, a mí se me hace que fue... ¿Tú tienes la misma impresión que nosotros de que fue la presión la que obligó al gobierno a, a decir, bueno, sí, ¿no? Porque no, hay, no existe en disposición del gobierno de aplicar y de estarse evaluando. O sea, no le gustan. Las evaluaciones no le gustan al presidente. Sí, de hecho, o sea, creo que eh, el, el, la semana pasada, cuando estuvo cada vez creciendo la crítica ante el silencio de la autoridad educativa federal que permanece, a pesar de la declaración presidencial, el presidente, pues en la mañanera, ante pregunta de alguno de los asistentes a, a su conferencia, eh, pues trata de salir del paso y dice que, por supuesto, vamos a participar. Y tanto la respuesta del presidente como después de la candidata de su partido, creo que retratan un problema serio en términos de que no están muy bien informados de qué es la prueba y cómo les puede servir a las autoridades para poder hacer mejor su trabajo. Porque, por un lado, el presidente dice, sí, sí, claro, este y sale Jesús Ramírez a tratar de de complementar la respuesta presidencial, ahorita nada más están poniendo de acuerdo quién lo va a hacer y implícitamente se estaba refiriendo a que ante la carta de, el, del encargado de la OSD para hacer la prueba, Andrés Schleicher de pidiéndole a Mejor Edu, que es el organismo dentro de la SEP, oigan ayúdenos para poder mandar la información que platicamos para el piloto, etcétera. Y mejor Edu había contestado que en sus facultades estaba organizar las evaluaciones diagnósticas nacionales, pero no ayudar a la organización de una evaluación internacional. Y, y pues la dejaba abierto a ver quién dentro de la SEP iba a mandar la información. Viene la declaración del presidente y hasta ahorita nuevamente ni la titular de la SEP, Leticia Ramírez, ni nadie más en la institución o un comunicado de prensa o algo, han dicho nada. No sabemos si ya se mandó la información para el piloto, sobre todo para quien nos está viendo, se tiene que, como habíamos explicado el lunes pasado, se tiene que ver que los reactivos que se van a usar para la prueba del próximo año estén adaptados al contexto mexicano y por eso se hace una prueba entre 50 escuelas primaria, perdón, eh, secundarias y de media superior públicas y privadas para poder ver si los chicos, las chicas eh, entienden, eh, digamos, el texto de los reactivos que se van a usar. Por eso se tiene que hacer. En su carta la OSD dijo, oigan, la fecha límite es septiembre, pero ojo, los planteles de las prepas están ya empezando a salir de vacaciones, nos quedan unas cuantas semanas de, de las prepas, luego secundaria, pues sí va a tener un poquito más, tienes el mes de, de junio, pero no mucho más, y luego otra vez regresamos a, a, a clases, pero de manera escalonada, los subsistemas de media superior en distintos momentos de, de, de agosto y a finales de agosto eh, las secundarias. Por eso es tan importante eh, pues ya hacer el piloto y pues preocupa, Eduardo, que ahorita la autoridad eh, pues no ha confirmado, a pesar del dicho presidencial, que ya empezó a operar para poder realizar esta eh, evaluación. A ver, quisiera hacer, este, insistir en esa parte. Tú que conoces el proceso de preparar del piloto, de la preparación a las clases, y que es absolutamente, eh, tengo entendido que es obligatorio para, parte, para poder después garantizar la presencia del país en el proceso de evaluación del año entrante. O sea, si tú no te preparas para en, en, y no participas en el piloto, no puedes participar en la encuesta en el 2025. Eh, eh, esa, ¿cuánto, ¿Cuánto dura ese asunto? 
Eso, o sea, depende, o sea, generalmente toma entre una, dos semanas en lo que se hace el piloto, a veces tres. Este, entonces, por eso la ventana de oportunidad se está cerrando porque quedan pocas semanas de aquí a septiembre en donde los chicos estén eh, en, en clase. Y sobre todo, pues estamos terminando el ciclo escolar. No, nunca es conveniente hacer una evaluación cuando está in, iniciando el ciclo escolar, porque como los chicos dejaron de, de estar en clases por unos meses, la, la literatura internacional ha mostrado que pues olvidan varios de los conceptos y entonces si tú evalúas al inicio del, del ciclo escolar puedes traer información, digamos, eh, no tan precisa porque los resultados van a ser todavía más bajos por este lapso en donde los chicos tienen que recordar varios conceptos claro. que son las primeras semanas que se utilizan de clase. Por eso, en verdad, uno pareciera que los que están escuchando dicen, ay, bueno, se están ahogando en un vaso de agua. No, insisto, sí tenemos que entender como sociedad que necesitamos tener evaluaciones que nos permitan a la autoridad ver, oigan, ¿logramos o no logramos desarrollar los aprendizajes que esperábamos en comprensión lectora, en matemáticas, en la parte de ciencias, para poder, si no, es decir, necesitamos ayudarle a los maestros a que aprendan a enseñar con mayor claridad, con, con mayor, eh, hacer más atractivas sus clases, a lo mejor necesitan eh, ciertos repasos para poder ser más efectivos en las matemáticas, oigan, necesitamos tutorías complementarias para los chicos que traen todavía más eh, atraso en sus este, aprendizajes y demás. Para eso hace uno una evaluación. No lo hace solo para decir, tenemos un desastre, estar en los medios platicando, oh, qué mal está México u otros países. No. O sea, como lo mencionaba la vez pasada, hay autoridades en otros países que lo han entendido, como lo decía la ministra de Educación en Uruguay cuando se presentó el año pasado los mismos resultados de PISA que en México. Viene para, para ella, lo entendía muy bien, lo más difícil, cómo utilizar los resultados de PISA para poder implementar políticas que corrijan el impacto en aprendizajes que también los chicos de Uruguay tuvieron. A mí me preocupa porque después de la declaración del presidente la candidata Claudia Sheinbaum eh, eh, fue a Veracruz y en lo que ustedes denominan la chacalera le preguntan así en la calle eh, a la, a la eh, candidata sobre PISA y hace una declaración me parece poco afortunada porque dice que el sistema educativo no depende de PISA y que es, no podemos estar preparando a los chicos para un examen. Otra vez. Me parece que las personas que la acompañan en el tema educativo le tienen que acercar mejor información a eh, Claudia Sheinbaum para no hacer declaraciones que la verdad no son las más afortunadas, porque no se prepara al joven para tomar la prueba. Lo que hace la prueba es, insisto, medir si... A los 15 años, es decir, está terminando secundaria o está ya en el primero de prepa, ha desarrollado los aprendizajes en estas tres áreas de comprender lo que lee, de identificar la idea, por ejemplo, central de un texto, diferenciarla de la opinión de un autor, el ver si tiene eh, los elementos matemáticos para la resolución de problemas concretos y lo mismo en ciencias. No es que el sistema educativo dependa de la prueba o se esté preparando a propósito a claro. los estudiantes para la misma. Mira, ¿sabes qué es grave? Hay muchas cosas graves. En primera, que una científica, bueno, le dicen doctora, ¿no? Una extraída de la, del terreno científico pero, eh, eh, que, haya re, que haya incluso ha cursado parte de su posgrado en el extranjero, que sabe que disfrutó de una beca del CONACIT, según tengo entendido, según recuerdo, este, no tenga una visión un poco más clara de cómo está el asunto de PISA. Ahora, ese es uno. Si no sabes, pues te preparas, te llamas al mero mero de tu equipo en materia de educación. Ay, ¿qué onda? ¿Qué es eso de PISA? Cabrón? No lo entiendo. Y entonces te platican en un café, en un desayuno, en un, ¿no? en un, en un tecito, ahí por lo menos te da una pasadita que pueda marear a los reporteros. 
Otro error grave es que sabes que vas a estar en un lugar público y que van a estar los reporteros y que te pueden preguntar, no te van, te pueden preguntar de pisa. Y entonces tienes que decir, tú tienes que contestar, sugiero que contestes, ta, 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 porque el presidente ya dijo que sí vamos a ir. Entonces, si vi una cosa, tú la def defiendes la posición del presidente, pero no puedes acabar con un discurso que al parecer va en, con, en sentido contrario a lo que ya dijo el presidente, porque entonces la gente en el extranjero va a decir, ¿qué onda con eso? ¿Están, están jugando? Cabrón? El presidente dice que sí, y esta dice que no, o, o da a sugerir que no. Ahora, dime una cosa, Marco, tú que eres el experto, este, digamos, ¿cuándo es el deadline? Por ejemplo, te puedo dar un, un dato que le explica al público por qué está haciendo esa pregunta. En el INE, están puliendo algunos procesos uh -huh. informáticos. Entonces, hubo una junta de la que no se ha hablado, que le dijeron, a ver, ¿cuándo es el, la fecha límite para resolver esos pequeños problemas que hemos notado en el sistema de, 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 que, vamos, que va a desarrollar el INE el 2 uh -huh. de junio? Y alguien dijo, el 19 de mayo, porque el 20 se sella el sistema para que nadie pueda intervenir y se hace ante notario público para que sepan que efectivamente el sistema no, no puede haber manotas metidas en el sistema después del, del 20 porque se sella el sistema, se blinda el sistema. Bueno, ¿cuándo es el deadline desde, desde tu punto de vista para este asunto de los preparatorios de PISA? Pues la propia autoridad de la OSD, que es la encargada de hacer el piloto, le dice en la carta que le manda a Mejor Edu que el deadline es septiembre. No dice 30 de septiembre o primero de septiembre. Vamos a suponer que es el 30 de septiembre. Sí. La razón es que en el proceso se hace la traducción de las preguntas, se ve si el lenguaje es, es el correcto. Incluso recordemos que en el castellano eh, varían los términos de acuerdo al país. Y la prueba adapta el castellano al, eh, de México, es diferente a algunos términos que se utilizan, por ejemplo, en Sudamérica sí, y demás. Sí, sí. Entonces, uh -huh. por eso lo hacen con seriedad para poder garantizar que pulan eh, después de que hacen la prueba y ven, ah, no, ¿sabes qué? Claramente los chicos esto no, no. es no, no está bien explicado, vamos a cambiar okay. la, 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 el resultado y demás. Es por eso que se está pidiendo esa, esa fecha, porque después viene ya la preparación para implementar la prueba eh, en su plenitud el próximo año. Y así se ha hecho en cada edición. Por eso, sí. lo que más me sorprende de todas estas andanzas es que en una sociedad democrática normal, ante una polémica de esta naturaleza, se sale muy fácil porque... La secretaria de Educación, pues, convoca rueda de prensa, trae a la gente encargada de la evaluación dentro de la Secretaría de Educación Pública y dice, miren, eh, queremos informar a la sociedad mexicana, a los medios, ya hemos enviado la información, lo vamos a hacer de esta manera, estas son las personas que nos van a, 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 a acompañar en el proceso, ya están atendiendo las reuniones técnicas compartidas por la OSD, Fíjense, después de los resultados que tuvimos, que no fueron muy buenos en 2022, la Secretaría en el marco de la nueva escuela mexicana está haciendo esto y esto y esto. Y estamos ya preparando estos cursos. O sea, una seriedad, una madurez institucional y de rendición de cuentas, de explicarle a la sociedad qué es lo que uno está haciendo, no es que todos los problemas educativos hayan comenzado en esta administración. Pero si llegan al gobierno, son los encargados de establecer sobre la mesa uh -huh. eh, eh, propuestas para solución. No empiezas a decir, como lo dijeron eh, eh, el año pasado, es neoliberal, la prueba no es en el contexto mexicano, vamos a hacer nuestra nueva prueba. Y ahora, cuando el presidente sale con la declaración, callados. Y, y insisto, sí, sí. a la fecha no sabemos si ya ahora sí ya van a mandar la información o no, a pesar del dicho presidencial. Toda esa especulación es producto de que la titular Leticia no. Ramírez no de le da la cara a la sociedad. No, porque el problema, ¿sabes cuál es? Que aquí hay una sola persona en la que toma decisiones. 
Y pero, pero la, la secretaria no si, tiene... Si esa es la persona que, que toma decisiones, pues que aprenda de su compañero Petro. O sea, perdón, googleenle, póngale YouTube, pisa Petro, y ahí van a aparecer la rueda de prensa que dio Petro mismo para presentar los resultados de PISA, para aceptar que tampoco salieron bien los colombianos y cómo estaba instruyendo a su ministra de Educación para poder hacer una serie de políticas para ir poco a poco corrigiendo el problema. Eso es ser serio y tomarse claro. las cosas de tratar de resolver, no tratar de justificar o tapar el sol con un dedo. Pues mira, lo que nos dice tu muy brillante participación, como siempre en este programa, es que pues que tendremos que seguir el tema, porque eso de que sí vamos a participar, yo dije, ah, chillo, sí vamos a participar. A lo mejor nada más está diciendo eso para salir del paso y, y, y que ya, 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 sí vamos, sí, sí vamos. Ya, y no haga nada, ¿eh? No vamos a ir. Este, ahorita le dije que sí, para que no me estén fregando, porque estamos en un proceso electoral no quiero ruido para el proceso electoral igual eso es la, la estrategia si te parece bien, seguimos después vamos a ir avanzando no para ir, ir diciendo si ya se está haciendo algo tú lo sabrás, nos los comentas si ya se está haciendo algo para ese piloteo que es absolutamente necesario, por lo pronto te agradezco mucho Marco que estés aquí con nosotros gracias como siempre Eduardo que tengas muy buen día muchas gracias, gracias